যিদিনাখন তোমালোকৰ ঘৰত মা দেউতা বা অন্য কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নাথাকে সেইদিনাখন তোমালোকে ঘৰত অলপ হ'লেওতো অশান্তি কৰা নহয় জানো তোমালোকৰ ঘৰখনত শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিদৰে মা দেউতা বা অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আছে ঠিক তেনেকৈ পৃথিৱীখনত শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান আন্তৰ্জাতিক সংস্থা আছে তাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘ অন্যতম ওৱেলকাম টু মাই ক্লাছ আজি আমি আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই কেতিয়া কেনেকৈ আৰু কিয় জন্ম হৈছিল বা ইয়াৰ অন্যান্য বিষয়সমূহৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জন্ম বুলি ক'লে আমি ঘূৰি যাব লাগিব ঊনৈছশ চৈধ্য চনৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধলৈ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া হ'ল দেশত শান্তি পৃথিৱীখনত যাতে শান্তি স্থাপন হয় যুদ্ধক যাতে পুনৰ আনিব নোৱাৰি যুদ্ধক চিৰদিনৰ কাৰণে যাতে বিদায় দিব পাৰি তাৰ কথা চিন্তা কৰি এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠন সৃষ্টি হৈছিল সেয়া হৈছে জাতিসংঘ ঊনৈছশ বিছ চনত গঠন হৈছিল লীগ অৱ নেশ্যনছ অৰ্থাৎ জাতিসংঘ কিন্তু কি হ'ল এই জাতিসংঘ সফল নহ'ল সফল নোহোৱাৰ কাৰণে পুনৰ ঊনৈছশ চনত নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হ'ল এই যে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হ'ল যুদ্ধ হ'লে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় আমি সকলোৱে জানো এই ভয়াবহতা আৰু ধ্বংসলীলাৰ পৰা বিশ্ববাসীক পুনৰ যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় তাৰ কথা চিন্তা কৰি এটা বিশ্ব সংস্থা গঠনৰ চিন্তা কৰা হ'ল আৰু সেই চিন্তা অনুসৰি ঊনৈছশ চনৰ চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জন্ম হয় আমি জানো যে আমাৰ জন্মদিনটোত আমি সদায় কেনেকৈ জন্ম তাৰিখটো আমি বাৰ্থডে পাতোঁ ঠিক তেনেকৈ যিহেতু চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জন্ম হৈছে সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে চৌব্বিছ অক্টোবৰ তাৰিখটো বিশ্ববাসীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস বা ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে হিচাপে পালন কৰে বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুঠ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী এশ তিৰান্নব্বৈখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠিত আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ সংখ্যা আছিল একাউণ্টখন একাউণ্টখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছিল কিন্তু বৰ্তমান দুহেজাৰ চনলৈকে চাউথ চুডান হৈছে লাষ্টৰখন দুহেজাৰ চনলৈকে এই সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা ওৱান হৈছে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী এশ তিৰান্নব্বৈখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠিত যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ কামনো কি কাম বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম যিটো মুখ্য কাম সেয়াই হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰা পৃথিৱীখনত যাতে শান্তি ভাৱে থাকে শান্তি বা নিৰাপত্তা থাকে সেই বিষয়ে কোনে কাম কৰিব সেই বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কাম কৰিব তো এই যে শান্তি নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ প্ৰথমটো কাৰণ কামেই হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সংস্থা সেয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাম ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম কাম হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰা আমি জানো যে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থৰ ওপৰত পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান অংগ আছে এই অংগবিলাকে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰ্যবিলাক সম্পাদন কৰে যিদৰে আমাৰ শৰীৰৰ কিছুমান অংগ আছে ঠিক তেনেকৈ এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰো কিছুমান অংগ আছে আৰু এই অংগসমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যবিলাক সম্পাদন কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য অংগ বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য অংগ হৈছে ছটা ছটা তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য অংগ আছে সেইকেইটাৰ ভিতৰত হৈছে সাধাৰণ সভা বা জেনেৰেল এছেম্ব্লি নিৰাপত্তা পৰিষদ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল তিনি নম্বৰ হৈছে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিষদ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল তাৰপিছত আহিলে ন্যাসৰক্ষী পৰিষদ দা ট্ৰাষ্টিচিপ কাউন্সিল তাৰপাছত আছে আমাৰ সচিবালয় দা ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু লাষ্টটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ বা আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয় এই ছটা অংগ দ্বাৰা বিভিন্ন কাম কাজবিলাক পৰিচালনা হয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ অংগ প্ৰথম অংগটোৱে হৈছে সাধাৰণ সভা বা জেনেৰেল এছেম্ব্লি তোমালোকে জানানে আমাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ অংগ সেইটো কি সেয়া হৈছে লিভাৰ ইণ্টাৰনেল অৰ্গেন আটাইতকৈ ডাঙৰটো হৈছে লিভাৰ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ বাহ্যিক যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ সেয়ানো কি বাহিৰৰ যিটো অংগ সেই ডাঙৰ অংগটো কি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা এতিয়া কৈছে সাধাৰণ সভাৰ কথা সাধাৰণ সভা হৈছে বৃহত্তম অংগ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সদস্য লৈ গঠিত হয় তেওঁলোকে প্ৰত্যেক জন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই পাঁচজনকৈ প্ৰতিনিধি পঠায় আৰু কি হয় যিটো আকাৰত ডাঙৰ সেইকাৰণে বছৰত এবাৰকৈ তেওঁলোকৰ মিটিং বহে এয়া হৈছে সাধাৰণ সভা যি আটাইতকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ডাঙৰ অংগ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বিতীয় অংগ হৈছে নিৰাপত্তা পৰিষদ নিৰাপত্তা পৰিষদ হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইয়াত কি হয় ইয়াত টোটেল সদস্যৰ সংখ্যা মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা আছে পোন্ধৰজন তাৰে পাঁচজন হৈছে ইয়াৰ পাঁচখন হৈছে স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোক স্থায়ী হয় বাকী দহ কেইজন দহজন হৈছে অস্থায়ী এই পাঁচখন
তারপর আহিলে ব্রিটেন বি ফর সি ফর চাইনা আর ফর রাশিয়া এফ ফর ফ্রান্স এই কেখন হয়েছে পার্মানেন্ট যদি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র আর বাকি দশখান আছে টোটেল পনেরোখন হব নিরাপত্তা পরিষদের যদি সদস্য সংখ্যা হয়েছে পনেরোখন কিন্তু তারে হয়েছে পাঁচখান স্থায়ী নাম তো মনত রাখিবা এ বি সি আর এফ এই কেখন হয়েছে স্থায়ী আর বাকি যখন দশখান আছে সেয়া হয়েছে অস্থায়ী আর আটাইতক ইম্পর্টেন্ট কথা তো হল কি এই যে পাঁচখান স্থায়ী সদস্য আছে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যা কয় ভেটো ভেটো ক্ষমতা আছে তার মানে কি যদি এই কেখন সদস্য রাষ্ট্রই কোনো একটা সিদ্ধান্ত না বলে কয় না আর যদি হা বলে কয় হা কোনো এখনেও যদি কয় নহয় এই সিদ্ধান্ত নহব তে সেই সিদ্ধান্ত কেউ আগুয়াই যাব নয় সেই কথা তো আর আগুয়াই যাব নয় ইয়া কয় হয় এই পার্মানেন্ট সদস্য যখন স্থায়ী সদস্য আছে এই পাঁচখন ইহতরহে এই ভেটো ক্ষমতাটা আছে যদি কোনো একটা সিদ্ধান্ত হা দিয়ে তেতিয়ালে হা হব আর যদি না কয় তেতিয়ালে সেই সিদ্ধান্ত কেউ আগলে অনুমোদন নাপায় তো এই কেখন হয়েছে স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র আর সিকিউরিটি কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদের টোটেল যদি সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা সেয়া হয়েছে পনেরোখন এই মনত রাখি বহুত দরকারি হয় তারপিছতে আলে অর্থনৈতিক আর সামাজিক পরিষদ নামটুই আছে অর্থনৈতিক আর সামাজিক সেই এনে কি কাম করব অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক সমস্যা সমূহ সমাধানের কাম করব নামটোতে অর্থ তো ওলাই আছে অর্থনৈতিক আর সামাজিক সামাজিক কামবিল অর্থনৈতিক কামবিল সাংস্কৃতিক কামবিল এই কামবিল কার্য সম্পাদন করব কোনে এই অঙ্গটো এই তৃতীয় নম্বর অঙ্গটো তারপত আহিলে আমার ন্যাসরক্ষী পরিষদ ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল ইয়ার কাম হব কি যে ন্যাসরক্ষী পরিষদে ট্রাস্ট ট্রাস্ট বজায় রখা মানে বিশ্বাস বজায় রখা দেশবিল মাজত জনসাধারণের মাজত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে স্বাধীনতা পায় তাক স্বাধীনতা লাভ করে গোটেবিল ক্ষেত্রে আর উপযুক্ত ভাবে সেইবিল ক্ষেত্রে আগুয়াই যাব পে এইবিল কাম করব কোনে আমার ন্যাসরক্ষী পরিষদ বা ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল তারপিছতে আছে আমার আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয় ইন্টারনেশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এইটা হয়েছে আমার ন্যায়িক অঙ্গ জুডিসিয়াল অর্গেন বলে কোয়া হয় ন্যায়িক অঙ্গ ন্যায় প্রদান করব নামটুই আছে আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ত সদায় কি করে ন্যায় প্রদান করা হব ইয়াত মুঠতে যদি সদস্য ন্যায় ন্যায়াধীশ থাকে যে জাজ থাকবে জাজ হচ্ছে পনেরোজন পনেরোজন ন্যায়াধীশর দ্বারা এই আমার ন্যায় আমার যদি আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয় এই গঠিত হয় ই আমাক ন্যায় প্রদান করবো রাষ্ট্রসংঘর ইয়ে হয়েছে ন্যায়িক অঙ্গ যুক্ত ধরনের যদি বিবাদ হয় রাষ্ট্রসমূহের মাজত গোচর নিষ্পত্তি করার কাম কার হব আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয় এইটো হয়েছে অন্য এটা অঙ্গ তারপত আহিলে সচিবালয় সেক্রেটারিট সচিবালয় হয়েছে রাষ্ট্রসংঘর প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ হার্ট যে আমার হার্ট তো বহু ইম্পর্টেন্ট ঠিক তেক সচিবালয় হয়েছে হার্ট অফ দ্য ইউএন ইউএনর প্রাণকেন্দ্র বলে কোয়া হয়েছে ইয়া ইয়ে কেন গঠিত হয় এজন সচিব প্রধান থাকে আর অন্যান্য কর্মচারী লো এই হে যদি অঙ্গ অঙ্গ এই অঙ্গটা গঠিত হয় এজন সচিব প্রধান বা অন্যান্য কর্মচারী সকল লো আর এই সচিব প্রধানজনক নির্বাচন করা হয় পাঁচ বছরের কারণে পুনের নির্বাচন হব পে কিন্তু পাঁচ বছরের কারণে নির্বাচিত করা হয় আর রাষ্ট্রসংঘর প্রথম যখন সচিব প্রধান আসিল বহু ইম্পর্টেন্ট হয় আছে নরওয়ে ট্রাইভ হালদানলি এই মনত রাখিবা নরওয়ের যখন ব্যক্তি আসিল ট্রাইভ হালদানলি আসিল রাষ্ট্রসংঘর প্রথম জন সচিব প্রধান তোমালকর প্রশ্ন হব পে যে বর্তমান সচিব প্রধান জন কোন বর্তমান রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধান হয়েছে এন্টনিও গুটেস এই যে এন্টনিও গুটেস হয়েছে পর্তুগালের পর্তুগালের এন্টনিও গুটেস হয়েছে আমার বর্তমান রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধান রাষ্ট্রসংঘর কেটামান ভাষা আছে কেটামান ভাষা ব্যবহার করে রাষ্ট্রসংঘর বিভিন্ন কাম কাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্র যা কয় অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ বা সরকারি ভাষা রাষ্ট্রসংঘর তো এই ছটা ভাষা মনত রাখি কারণে তোমালক একটা নিমনিক দিন তোমালক তার আগে এই ছবিটি যে দেখি এই ছবিটা কি গম পাইছেন একটা ফ্রেশ কা একটা ড্রিঙ্কিং একটা বিভারেজ হয় তো এইটা খাওয়া হয় সোডা হয় এইটা হয়েছে কোকাকালা কোম্পানি এটা সোডা তোমালকে নাম তো মনে রাখি ফ্রেশ কা ফ্রেশ কা এই ছটা তোমাদের অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ মনে রাখি ইজি হব ফ্রেশ কা ফ্রেশ কা মানে হল ফ্রেশ কা হয়েছে ছটা অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ এই নামট মনত রাখি কারণে একটা নিমনিক বনায় দিছো এই হচ্ছে ফ্রেশ কা ফ্রেশ কা ফ্রেশ কা এফ ফর হব আমার ফ্রেন্স আর ফর রাশিয়া ই ফর ইংলিশ এস ফর স্পেনিস এস সি ফর চাইনিজ এন্ড এ ফর এরবিক তো এই ছটা লেঙ্গুয়েজ হচ্ছে অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ গোটেকটা কামত ইউজ নকরে অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ বলে যদি কবলে যাও তাহলে ছটা এই কেটা নাম মনত রাখি ফ্রেশ কা বলে কোয়া হয় একটা ফ্রেশ কা বলে মনত রাখিলে তোমালকর মনত রাখি ইজি হব এয়াই আসিল তোমালকর আজির রাষ্ট্রসংঘর বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘর অন্যান্য কিছু অভিকরণও থাকে যে ধর লোক তোমার আন্তরাষ্ট্রীয় শ্রমিক সংঘ বা অন্যান্য সেইবিল বিষয়ে আমি পাশত পড়িম আজিল ইমানই রাষ্ট্রসংঘর বিষয়ে তোমালে যদি ভিডিওটি ভাল ভাল পাইছা তোমালকর লগরবিল শেয়ার